వెల్కమ్ టు కీ ఇన్స్టిట్యూట్ మా బ్రాంచెస్ మధ్యలపాలెం మరియు ఏవెన్ కాలేజ్ డౌన్ విశాఖపట్నం మా ఫోన్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో డబల్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వన్ డబల్ జీరో సో ముందుగా మనం వోడ్ ఓపెన్ చేసుకుందామ్మా విండోస్ డబ్ల్యూఓ ఎంటర్ సో వోడ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది కదా లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చేసుకున్నాం పిక్చర్ క్లిప్ పార్ట్స్ షేప్స్ అనేవి ఏ విధంగా చేయాలనేది లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు క్లాస్లో స్మార్ట్ ఆర్ట్స్ క్లిప్ పార్ట్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది చూద్దామమ్మా సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్ హలో వ్యూవర్స్ నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మీకు ఫస్ట్గా మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది సో ముందుగా మనం స్మార్ట్ ఆర్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్మార్ట్ ఆర్ట్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఆల్ అని చెప్పి కొన్ని షేప్స్ అనేవి ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇవి ఎక్కువగా మనకి టెక్స్ట్ బుక్కుల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తాయమ్మా ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి చూడండి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే లిస్ట్ అని ఉంది చూడండి దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను లిస్ట్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రాసెస్కి సంబంధించిన కొన్ని డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సైకిల్ సైకిల్కి సంబంధించి కొన్ని డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఇక్కడ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా చూడండి వాటి వాటి గ్రూప్స్కి సంబంధించి మనకి డయాగ్రామ్స్ అనేవి రావడం జరిగింది ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే అన్నీ ఒకసారి షో చేస్తాయి నేను డౌన్ యారోకి క్లిక్ చేస్తున్నాను అందుకే డౌన్కి వస్తుందమ్మా రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక షేప్ అనేది తీసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షేప్ తీసుకుందామ్మా సో దీని మీద క్లిక్ చేసి ఓకే చేస్తే దానికి సంబంధించిన షేప్ అనేది మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది గమనించారా రైట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్లోని మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ ఇక్కడికి వస్తే బి అంటే ఈ విధంగా మనం టెక్స్ట్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అమ్మా ఈ కార్నర్స్ ద్వారా మనం సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఇది సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఒక డిజైన్ అని చెప్పి ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అయింది చూసారా సో నేను బయటను క్లిక్ చేసేస్తే ఆ డిజైన్ అనే బాక్స్ పోతుంది మెనూ బార్లో అవునా సో షేప్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆ డిజైన్ అనే బాక్స్ ఓపెన్ అయింది సో ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి దీనికి సంబంధించినవి ఇక్కడ మీరు బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ ఏబిసి డి అనే షేప్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో యాడ్ షేప్ అని ఉంది చూడండి దాని మీద క్లిక్ చేయండి యాడ్ షేప్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అని ఉంది కదా సో బిఫోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే పైన వస్తుంది చూసారా ఒక షేప్ ఎక్స్ట్రా షేప్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ షేప్లో టెక్స్ట్ అనేది ఇద్దామమ్మా ఏ ఇది బి కింద చేసేద్దాం బి ఇది సి అండ్ ఇది డి సో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా షేప్ అనేది యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే యాడ్ షేప్లోకి వెళ్ళి మనం షేప్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇది రైట్ టు లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది మనకు పక్కన ఏదైనా షేప్ ఉంటే రైట్ టెక్స్ట్ లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ టెక్స్ట్ రైట్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాయమ్మా మీరు ట్రై చేయండి ఈ టెక్స్ట్ ప్యాన్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే టైప్ చేసి ఉన్నామో అవే ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను సంథింగ్ ఏదో టైప్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ కూడా రావడం జరిగింది సో ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి షో చేస్తుంది అంతే ఇక ఏమీ లేదు దాని గురించి పెద్ద అర్థమవుతుందమ్మా రైట్ ఓకే స్టూడెంట్స్ సో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి షేప్స్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనకి షేప్ అనేది ఇలా ఉంది ఇద ఇలా రొటేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ టెక్స్ట్ మాత్రం రొటేట్ అవ్వదు ఓన్లీ షేపే రొటేట్ అవుతుంది గమనించారా మీరు సో షేప్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్ మీద మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇవే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవే చూపిస్తుంది ఇంక మరి ఏమి లేవు సో నేను ఇది తీసుకుందాం అనుకున్నాను సో దీని మీద సెలెక్ట్ చేస్తే షేప్ అనేది చేంజ్ అయ్యి చూసారా రైట్ అండ్ కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మ షేప్కి సో చేంజ్ కలర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు బాగా గమనిస్తే షేప్ కలర్లు కూడా మారుతూ ఉంటాయి నేను బాగా మీకు బాగా చూపిస్తాను చూడండి కనిపించేలాగా రైట్ చూడండి కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మనం దేని మీద దేని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని మీద ఆ షేప్ అవుట్ కలర్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది సో నేను ఇది ఇది ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యే చూడండి ఇందులోనే మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయ
స్టార్టింగ్ లో ఏ విధంగా నేను టైప్ చేస్తున్నానో ఆ విధంగా వచ్చింది అంటే ఏ అనిమేషన్ దీనికి అప్లై అవ్వలేదు సో అది దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్ స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్సెట్లో చార్ట్స్ సో నెక్స్ట్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో చార్ట్స్ చూద్దాం బ్లాంక్ పేస్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇంకొకటి సో ఈ చార్ట్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎంత పెరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి ఎంత ఉంది సెవెంటీన్కి ఎంత ఉంది నైన్టీన్కి ఎంత ఉంది అని చెప్పి మనకి చార్ట్ రూపంలో చూపిస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి స్కేలింగ్ అనేది ఫ్లక్చువేటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కలర్ రూపంలో సో ఆ విధంగా మనం ఎవరికైనా మన బాస్కి ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది పెరగడం తగ్గడం అనేది చూపించడం ఎలా అంటే ఈ చార్ట్స్ ద్వారా డిజైన్ చేస్తారమ్మా ఎలా డిజైన్ చేస్తారనేది చూడండి సో చార్ట్స్లోకి వెళ్ళాను ఇందులో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కోలమ్స్ సంబంధించినవి లైన్స్కి పైస్కి బార్ ఏరియాస్ ఎక్స్ వై స్టాక్ సర్ఫేస్ ఇలా దీనికి సంబంధించినవన్నీ ఉంటాయి సో నేను ఫస్ట్ కోలంలోని ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకొని ఓకే చేస్తున్నానమ్మా సో మనకి ఇక్కడ వర్డ్తో పాటు మనకు ఒక షీట్ కూడా ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ అయింది ఏంటంటే ఈ డేటా అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ చూడండి జీరో టు సిక్స్ వరకు ఉంది రైట్ ఇక్కడ కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ కేటగిరీ ఫోర్ అదేవిధంగా ఇక్కడ బ్లూ కలర్ సిరీస్ వన్ అంట అండ్ ఈ మెరూన్ కలరు సిరీస్ టూ గ్రీన్ కలరు సిరీస్ త్రీ రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ వన్లో సిరీస్ వన్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఉంది సిరీస్ వన్ అంటే బ్లూయే కదా సో కేటగిరీ వన్ సిరీస్ సిరీస్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీలో ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను టూ టూ కింద టైప్ చేశాను అనుకోండి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ కాస్త టూలోకి దిగిపోద్ది చూడండి అమ్మా ఇక్కడ నేను ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేశానో చూడండి ఆ బ్లూ బాక్స్ అనేది కిందకి దిగిందా లేదా సో ఇక్కడ మనం ఎలా ఎడిట్ చేస్తే ఈ బాక్సెస్ అనేవి ఆ విధంగా స్కేలింగ్ అనేది చూపిస్తుందమ్మా రైట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే ఫైవ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా ఈ వీటిని మార్చుకోవచ్చు మనం నేమ్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చమ్మా అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్ సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని ఇస్తున్నాను ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకే ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇద్దాం రెడ్మీ అండ్ ఒప్పో అండ్ శాంసంగ్ అండ్ ఐఫోన్ ఓకే సో ఈ డేటా కూడా మనం తీసేయాలనుకుంటే తీసేయచ్చు డిలీట్ చేశాను కదా రెడ్మీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫైవ్ మిలియన్ ఫోన్స్ అమ్మడం జరిగింది ఇది అయితే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా ఇద్దాం ఇది ఫోర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా ఇద్దాం అమ్మా రైట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి వచ్చాక రెడ్మీ సేల్ అనేది పెరిగింది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది కూడా సేల్ పెరిగింది అండ్ ఇది కూడా సేల్ పెంచుదాం అండ్ ఇది కూడా సేల్ పెంచుదాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి వచ్చాక ఆల్మోస్ట్ సేల్స్ అన్నీ పడిపోయాయి కదమ్మా కరోనా వైరస్ వల్ల సో అన్నిటికీ టూ ఇచ్చేస్తున్నాను నేను ఈక్వల్గా ఉన్నాయని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే డేటా టైప్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్ కూడా చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూసారా మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇంకా నేను ఇంకా ప్రోడక్ట్ అనేది పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇంకో ప్రోడక్ట్ కూడా చూపించాలనుకుంటున్నానంటే ఇక్కడ మీకు ఎక్సెల్ షీట్లో ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఉంది కదమ్మా ఈ కార్నర్లోకి మనం పెడితే మనకి ఈ సింబల్ వస్తుంది యారో సింబల్ ఈ యారో సింబల్ని ఇలా డ్రాగ్ చేశారనుకోండి అమ్మా ఇంకో ప్రోడక్ట్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి అంత లేదా కిందకు కూడా ఇప్పుడు ఇంకో మొబైల్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకో మొబైల్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఐఫోనే కాకుండా ఇంకో ఏదో ఫోను వన్ ప్లస్ ఇద్దాం సో వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ వీటి అన్నిటి మీద అదే ఇప్పుడు బాగుంది కాబట్టి సో దీని సేల్ అలాగే ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చాక సేల్ పడిపోయిందిలేండి సో వన్ ప్లస్కి వచ్చాక చూసారా అన్నిటి మీద హైయెస్ట్ ఉన్నది సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అవసరం లేదు అనుకుంటే తీసియచ్చమ్మా సో ఈ కర్సర్ నుంచి ఇలా సైడ్కి డ్రాక్ చేయండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మనకు కనబట్టలేదు చూసారా సో ఇలాగ మన ప్రొడక్ట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అవసరం లేదంటే తీసేయచ్చు కూడా సో వన్ ప్లస్ కనబడకూడదు అనుకోండి పైకి డ్రాక్ చేసేయండి చూసారా మీకు వన్ ప్లస్ కనబట్టలేదు ఎక్కడ సో ఆ విధంగా మనం హైడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు అమ్మ రైట్ సో ఈ ఈ చార్ట్స్ అనేవి ఈ ఎక్సెల్ షీట్ తోటి లింక్అప్ అయి ఉంటాయమ్మా సో మీరు ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగా అర్థం అవుతుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి నేను ఎక్సెల్లో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ కూడా మీకు డీటెయిల్డ్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ చెప్తానమ్మా అర్థమవుతుందా వర్డ